வணக்கம் நான் உங்கள் டாக்டர் நவசக்தி சுந்தர்ஜி பேசுகிறேன் இந்த ஜோதிட தகவலை பதிவு செய்கிறேன் ஞான நந்தமயம் தேவம் நிர்மல படிகாகிரதம் ஆதாரம் சர்வ வித்யானாம் ஹைகிரிபம் உபாஸ்மகே சிம்கிகை மேதனே சிம்மத்தால் அடிவா தம்பதம் மடிவு ஒரு தனித்துணையானவா வம்புகள் தீர்த்து வளர்ந்த சப்பனை நம்பினே நல்ல ராகுவை பற்றிய ஸ்ரீமதி ராமானுஜா நமோ நம உக்ரம் ஈரம் மகாவிஷ்ணும் ஜலந்தம் சர்வதோமுகம் நரசிம்யம் விஷ்ணு பத்திரம் பெருத்து பத்து நவமிகம் உலகம் பூராவும் வாழக்கூடிய தமிழர்களுக்கும் நமது லங்கா ஃபோர் யூடியூப் சேனல் நேயர்களுக்குமான இந்த பதிவு ஒரு அன்றாடம் நீங்கள் வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தி பார்க்கக்கூடிய எல்லோருக்குமான இது ஒரு அற்புதமான எல்லாருக்கும் அற்புதமான நல்ல ஒரு தகவல் இது இதற்கு ஜோதிடம் எந்த விதத்தில் கனெக்டிவிட்டி ஆகுது தொடர்பு கொள்கிறது என்பதை நம்ம இங்கே பதிவு செய்கிறோம் என்னுடைய பதிவுகள் அத்தனையுமே மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா திரும்பி திரும்பி நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது நல்லா புரியக்கூடிய நிலைக்கு வந்துடும் ஜோதிடமே அறியாதவர்கள் கூட இதை நன்கு அறிந்து கொள்ளலாம் அப்போ இதை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இப்போ ஈஸியாக பயன்படுத்தி பார்ப்பதற்கு உங்களுடைய ஜாதக கட்டங்களை வைத்துக்கொண்டு நீங்களே பயன்படுத்தி பார்க்கலாம் அதனுடைய கனெக்டிவிட்டியை பார்த்துட்டு இதெல்லாம் நமக்கு ரைட் ஓகே இப்படி தான் சொல்லியிருக்காரு இது இப்படி தான் ரைட் ஓகே அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு வர முடியும் அப்படி ஒரு எளிமையான தகவல்களில் தான் அன்றாடம் நம்முடைய வாழ்க்கையை பண்படக்கூடிய நிகழ்வுகளோடு பொருத்தி 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 நம்ம ஜோதிடம் சொல்கிறோம் அதனால் எம்முடைய ஜோதிடம் சொல்லக்கூடிய பலன்களுடைய முறை என்பது கொஞ்சம் மற்ற ஜோதிடிலிருந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் அதனால் எந்த தகவலை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக வந்து போட்டு 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 பார்க்கணும் அதன் மூலம்தான் உங்களுக்கு அது உங்களுடைய மனதில் ஆழமாக பதிந்த பின் நீங்களே பாதி ஜோசியர் ஆகிடுவீங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு எளிமையான தகவல்களை கொடுத்து உங்களுக்கு விழிப்புணர்ச்சி உண்டு பண்ணுவதே அடியனுடைய நோக்கம் மருந்தே விஷமாகும் இது என்ன அது புதுசு புதுசாக உட்குறார ஜோசியர் உணவே விஷமாகும் நாம் சாப்பிடக்கூடிய நம்ம எவ்வளோ சொல்கிறோம் என்ன ஆச்சு போயிருந்த என்ன ப்ராப்ளம் என்ன ஃபுட் பாய்சன் ஆகிடுச்சியா அப்படியா ஓஹோ இல்லை அந்த மெடிசன் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டேன் அதோடய சைடு எஃபெக்ட் போல் இருக்குது பயங்கரமாக என்ன வந்து பாதிப்படைய செஞ்சிருச்சியா வந்து உடம்பெல்லாம் தடிச்சு போச்சு இல்லை வேறு மாதிரி எனக்கு வந்து வயிறுலாம் புண்ணாக போயிடுச்சு இந்த மாதிரி வந்து அந்த அந்த மாத்திரைகளே எனக்கு ரொம்ப பாய்சனாக போயிடுச்சியா போய் அப்போ நான் வேறு ஒரு இடத்துக்கு போய் நின்று அந்த புதுசாக வந்த அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை நான் சரி பண்ணி வர்றதுக்குள்ள பெரும்படா போச்சுப்பான்னு சொல்லி அன்றன்றாடம் தினம் தினமும் நாம் சந்தித்து கொண்டிருக்கிற இந்த நிகழ்வுகள் எல்லோருடைய வாழ்க்கையிலும் எல்லோர் குடும்பத்திலும் நடந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு உண்மை அப்படி தானே சரி சரி இது எப்படி ஜோதிட தொடர் நீங்கள் தொடர்பு கொள்கிறீங்க ஜோதிடத்தில் எப்படி தொடர்பு படுத்தி எங்களுக்கு சொல்கிறீங்க அப்படின்றது தான் என்னுடைய தகவல் அதை நீங்கள் கொஞ்சம் என்னுடைய வீடியோவை ரொம்ப கூர்ந்து கவனிக்கணும் இடையில் சு கட் பண்ணிவிட்டு சுவிட்ச் ஓவர் ஆகி வேறு யூடியூப்புக்கு போயிட்டீங்கன்னு சொன்னால் தகவலுடைய அறிதல் வந்து புரிதல் உங்களுக்கு முழுமையாக வந்து அடையாது உங்களை நாம் சொல்லக்கூடியது ஒரு குறிப்பிட்ட கொஞ்ச நாளைக்கு தான் நம்ம சொல்கிறோம் இந்த தகவலை அதனால் இந்த தகவலில் ஊன்று கவனித்து இந்த தகவலில் உட்காந்துருக்கணும் நீங்கள் அதே போல் தகவலை அறிந்து கொள்வதற்கு ஆழமாக அறிந்து கொள்வதற்கு நீங்கள் வந்து திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணி போட்டு பார்க்கணும் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இது மனப்பாடம் ஆகிடும் அப்போ நீங்கள் தான் பாதி ஜோசியர் மருந்தே விஷமாகும் உணவே விஷமாகும் யாருக்கு எந்தெந்த லக்கணக்காரங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி கிரகங்கள் இருந்ததுன்னா ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மேஷ லக்கணம் இந்த மேஷ லக்கணக்காரங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டாம் பாவத்தில் கேது புரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் இருந்தாலும் சூரியன் புரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் இருந்தாலும் குரு பகவான் புரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் இருந்தாலும் எவ்வளோ எளிமையாக இருக்கு பார்த்தீங்களா எருதுன்னா இவங்களுக்கு இந்த மூன்று கிரகங்களின் வாயிலாக சூரியன் வாயிலாக சூரியன் போது மருந்து அப்போ மருந்தின் வாயிலாக அது இவருக்கு எகென்ஸ்டாக வேலை செய்யும் மருந்தே இவருக்கு எகென்ஸ்டாக வேலை செய்யும் அப்போ மருந்தை கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு கல்ச்சர் டெஸ்ட்லாம் போட்டு கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்னென்ன மருந்து தனக்கு ஒத்துக்கும் அப்படின்றத வந்து இவங்க கல்ச்சர் டெஸ்ட்லாம் போட்டு வச்சுட்டு கரெக்டாக செயல்பட்டு மருந்தை சாப்பிட்டால் இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் மருந்து மற்ற மருந்துகள் வந்து இவர்களுக்கு வந்து எது எதிர்த்துவமான எதிர்ப்பு எதிர்வ எதிர்வினை அளிக்கக்கூடிய நிலைகளை இவருக்கு கொடுக்காது அடுத்தபடி பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று இதில் அடிஷனாக இன்னொரு பாயிண்ட் கேட்டிங்கன்னா இவருக்கு வந்து ஃபுட்டே வந்து அடிக்கடி அலர்ஜி ஆகக்கூடிய ஒரு நபர் மேஷ லக்கணத்துக்காரர்களுக்கு வந்து சாப்பாடே 
குடல் சம்பந்தமான இதுகளில் வந்து ஒரு இன்டைஜஷனை கிரியேட் பண்ணி இவருக்கு டிசன்ட்ரி போக வச்சு இல்லை அஜீர்ண கோளாறுகளை கொடுத்து வாமிட்டை கொடுக்கும் இல்லைன்னா மோஷன் போகும் இல்லை வேறு விதமாக இவர்களுக்கு வயிற்று உப்புசம் ஏற்பட்டு வாயு உத்தரங்களை க்ரியேட் பண்ணும் இவ்வளவும் செஞ்சுட்டு விட்ரும் அப்போ இந்த லக்கணக்காரர்கள் வந்து நான் சொல்லக்கூடிய இந்த இரண்டு விஷயங்களிலிருந்து ம அதாவது என்ன இந்த மாதிரி மருந்துகளில் வந்து ஆங்கில மருத்துவம் ஆங்கில மருத்துவம் என்பது இவர்களுக்கு முதல் தரமான எதிரியாக செயல்படக்கூடிய ஒரு நிலை அடுத்தபடியாக ரிஷப லக்னம் இந்த லக்கணக்காரர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சூரிய பகவானோ கேது பகவானோ செவ்வாய் பகவானோ கார்த்திகை நட்சத்திரத்திலோ அஸ்வினி நட்சத்திரத்திலோ இருப்பின் அமர்ந்திருப்பின் நிச்சயமாக இவர்களுக்கு உஷ்ட சம்பந்தமான ஒரு எதிர எதிர்விளைவுகளை ஏற்படுத்தி உஷ்ட சம்பந்தமான கா அதாவது காரமே ஒத்துக்காது காரம் கொடுக்கக்கூடிய காரம் அதிகம் உருவாக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு இந்த மாதிரி நிலைகளை வந்து இவர்கள் சாப்பிடுவார்கள் என்றால் அந்த உணவே இவர்களுக்கு எதிரியாக மாறி அதுவே விஷமாக மாறும் அடுத்தபடியாக மிதன இலக்கணம் மிதன இலக்கணக்காரர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சூரிய பகவான் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் இருந்தாலும் அடுத்தபடியாக சுக்கர பகவான் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் இருந்தாலும் கேது பகவான் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் இருந்தாலும் இவர்களுக்கு மருந்தே இதுவாக மாறும் விஷமாக மாறும் எப்படி என்ன மாதிரி மருந்துகள் ஆகும் இவர்கள் வந்து இந்திரியங்களை உடல் வலிமைகளை ஊக்குவிக்கக்கூடிய அந்த ம இன்ஸ்டன்ட் மருந்துகள் இருக்கு இல்லையா இந்த மிதலுக்கிறக்காரர்கள் வந்து இன்ஸ்டன்ட் இன்ஸ்டன்ட் மீன்ஸ் என்ன ஆங்கில மருத்துவத்தில் வந்து ஆண்மைத்தன்மையை கூட்டக்கூடியது வந்து விந்து விந்து அணுக்களை கூட்டி பிரமாதமான சந்தோஷத்தை நம்ம அடைய வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் மருத்துவத்தின் மூலம் இருக்குமே ஆனால் நிச்சயமாக எதிர்வினைகளை நிச்சயமாக உண்டு பண்ணும் அடுத்தபடியாக கடகலக்கணம் இந்த கடகலக்கணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டாம் பாவத்தில் சூரியன் கேது புதன் இவர்கள் திருவாதிர நட்சத்திரத்தில் இருந்து பயணிக்குமே ஆனால் இல்லை மூவரில் இருவர் திருவாதிர நட்சத்திரத்தில் இருந்தாலும் இல்லை மூவரில் ஒருவர் கேது திருவாதிர நட்சத்திரத்தில் இருந்தாலும் சூரியன் திருவாதிர நட்சத்திரத்தில் இருந்தாலும் இவர்களுக்கு என்ன கொடுக்கும் கேட்டிங்கன்னா அதாவது மருந்தும் சரி உணவும் சரி அதாவது கீரை போன்ற உணவுகளை வந்து இவர்கள் உண்ணும் பொழுது கீரை இந்த பச்சை நிற காய்கறிகள் பச்சை நிற இதுகள் அதில் வரும் பொழுது அதைகளை வந்து முறைப்படி வந்து கழுவி சுத்தம் பண்ணி உணல் உண்ணல இவர் சாப்பிடல அப்படின்னா அந்த உணவே இவருக்கு வந்து பாய்சனாக மாறும் அடுத்தபடியாக சிம்மலக்கணம் இந்த சிம்மலக்கணத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு வந்து பன்னெண்டாம் பாவத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டாம் பாவம் வந்து கடகம் இந்த கடகத்தில் வந்து சூரியனோ கேது பகவானோ சந்திர பகவானோ பூச நட்சத்திரத்தில் அமர்ந்திருப்பேன் இவர்களுக்கு நிச்சயமாக அந்த சமாச்சாரமே டேஞ்சருங்க என்ன சமாச்சாரம் வாட்டர் வாட்டர் ஒன்று அந்த வாட்டர் இல்லை சாதாரணமாக அன்றாடம் நாம் சாப்பிடக்கூடிய தண்ணி தண்ணி தாங்க இவருக்கு பகை இவர் முறைப்படி தண்ணீரை பதப்படுத்தி சீர்படுத்தி தண்ணீரை வந்து கொதிக்க வச்சு சாப்பிடலேன்னு சொன்னால் எங்கே போனாலும் எந்த தண்ணியை குடித்து நான் இருப்பேன்னு சொல்லி சிபலக்கணக்காரர்கள் அவர்களுடைய பன்னெண்டாம் பாவத்தில் கிரகங்கள் நான் நாம் சொன்னபடி அமர்ந்திருக்குமே ஆனால் அவர்கள் சாப்பிட்டால் தண்ணீரே இவருக்கு பயசனாக மாறிடும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய எவ்வளவு எதிரடையான விளைவுகள் இவர் உடம்பில் ஏற்படுமோ அவ்வளவும் ஏற்பட்டு இவர்கள் கஷ்டப்படுவார்கள் கன்னி இலக்கணம் இப்போ கன்னி லக்கணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டாம் பாவத்தில் வந்து சிம்மமாக இருக்கின்ற அப்படின்னாலே இங்கு சூரிய பகவான் உத்தர நட்சத்திரத்திலோ கேது பகவான் உத்தர நட்சத்திரத்திலோ அடுத்தபடி பார்த்தீங்கன்னா அதான் ரெண்டு பேர் தான் ரெண்டு பேர் வந்து உத்தர நட்சத்திரத்தில் அமரும் பட்சத்தில் இவர்கள் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய மருத்துவம் என்பது நரம்புகளை வந்து வலுவாக்கக்கூடிய நரம்புகளை வந்து வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்டிஃப்னஸ் ஆகக்கூடிய காரியங்களை செய்யக்கூடிய மருந்துகளை ஊக்குவிக்கும் மருந்துகளை இவர்கள் உண்பார்களே ஆனால் அந்த மருத்துவத்தின் மூலமே இவர்களுக்கு இடைஞ்சல் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கிறது அடுத்தபடியாக துலா லக்னம் இந்த துலா லக்னத்துக்கு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பன்னெண்டாம் பாவத்தில் வந்து சூரியன் அச நட்சத்திரத்திலோ சூரியன் கேது புதன் இவர்கள் வந்து அசநட்சத்தில் அமரும் பொழுது இவர்கள் வந்து அந்த எந்த மருந்து வந்து இவர்களுக்கு எகெயின்ஸ்டாக மாறும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவர்கள் சாப்பிடக்கூடிய ப்ரெஷர் மெடிசின்ஸ் ப்ரெஷர் சம்பந்தமான நோய்களுக்கு சாப்பிடக்கூடிய மருந்துகள் வந்து எதிர்வினை விளைவுகளை இவருக்கு ஏற்படுத்தி பண்ணும் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு கொடுக்கக்கூடிய இந்த அனத்தீஷியா ஆப்ரேஷன் சும்போ பார்த்தீங்கன்னா அனத்தீஷியா கொடுத்து இது பண்ணுவாங்க பண்ணுவாங்க அதே போல் வந்து சில மரத்து போவதற்காக கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளை உபயோகப்படுத்தும் பொழுது இவர்கள் தனக்கு இந்த மாதிரிலாம் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது இன்னென்ன மருந்துகள் வந்து எனக்கு வந்து கொஞ்சம் எதிர்வினைகளை ஏற்படும் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்லிடணும் 
அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தூக்கம் வருவதற்காக இவர்கள் சாப்பிடக்கூடிய மருந்து எக்காரணத்தை கொண்டு இவர்கள் சாப்பிடக்கூடாது தூக்கம் வருவது வருவதற்காக தூக்கம் வர வேண்டும் என்பதற்காக இவர்கள் மருத்துவத்தின் மூலம் நிவாரணம் தேடிக்கொள்ளலாம் என்று நினைத்தால் தூக்கம் வருவதற்காக மருந்து சாப்பிட்டால் அதுவே இவர்களுக்கு மிகப்பெரிய எதிரியாக அமையும் அடுத்தபடியாக விருச்சிக் கலக்கணம் இந்த விருச்சிக் கலக்கணத்துக்கு பன்னெண்டாம் பாவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டாம் பாவத்தில் அமரக்கூடிய அந்த கிரகம் என்பது சூரியன் கேது சுக்ரன் இவர்கள் சுவாதி நட்சத்திரத்திலோ விசாக நட்சத்திரத்திலோ அமரும் பொழுது இவர்களுக்கு வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த யூர்னரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் இது மாதிரி இது வந்து நிறைய உள்ள நபராக இருப்பாங்க அவங்க ஆண்மைத்தன்மை வந்து அதாவது உடலுறவு கொள்வதற்காக வந்து ஒரு முனைப்புடன் செயல்படக்கூடிய நிலையில் வந்து அந்த உறுப்புகளுக்கு பலமேற்றுவதற்காகவும் விந்துக்கள் உற்பத்திகள் வந்து ஜாஸ்தியாகி இவர் ரொம்ப அந்த சந்தோஷங்களை அதிகப்படியாக அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை வரும் பொழுது இவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதற்கான ஊக்குவிக்கக்கூடிய ஊக்கப்படுத்தக்கூடிய மருந்துகளை உண்ணும் பொழுது இவர்களுக்கு பெரிய டபுள் வருது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிறுநீரக கல் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இதுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது உடைக்க முடியாமல் போய் இவர்களுக்கு இந்த ம மருத்துவமே இவருக்கு எதிரியாகி இவருக்கு கால் பிளாடரே எடுக்கக்கூடிய நிலைமைகள் வந்துடுது அங்கே கல் இருக்குன்னு சொல்லி அதுக்கு வந்து இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து இந்த மருத்துவ முறையே வந்து இவருக்கு எதிரியாகக்கூடிய நிலைமையும் இருக்கிறது அதனால் இவர்கள் வந்து காம உணர்ச்சிகளை கூட்டக்கூடிய அந்த இந்திரிய பலங்களை கூட்டக்கூடிய விஷயங்களில் வந்து மருத்துவம் சார்ந்த நிலையில் இவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளாமல் உடல் வலிமையை இயற்கையான உணவு பதார்த்தங்கள்லேயே இவர்கள் விருத்தி பண்ணிக்கணும் ஒழிய அதுக்காக மருந்து என்பதை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது தனூர் லக்கணம் இந்த தனூர் லக்கணத்துக்கு பன்னெண்டாம் பாவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் கேது செவ்வாய் இது வந்து அனுஷ நட்சத்திரத்தில் அமரும் காலத்திலும் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா கேட்ட நட்சத்திரத்தில் அமரும் பொழுதும் இவர்களுக்கு என்ன மாதிரி பாதிப்பு இவர்கள் வருது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா உடல் வந்து உஷ்ண சம்பந்தமான கட்டிகளுக்கு வந்து அதை போக்குவதற்காக மருத்துவம் வந்து ஆங்கில மருத்துவமாக இருந்தாலும் சரி வந்து பாரம்பரிய மருத்து மருத்துவங்களாக இருந்தாலும் சரி இதைகள் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது இவர்கள் வந்து பெரும்பகுதியாக பாதிக்கப்படுகிறார்கள் இவர்கள் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கேட்டிங்கன்னா உடம்பை கூல் பண்ணக்கூடிய நிறைய அந்த இளநீர் சாப்பிடுவது நுங்கு தண்ணீர் சாப்பிடுவது இந்த மாதிரி வந்து செய்கிறது ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் வந்து நிறைய இந்த எண்ணெய்கள் தேய்த்து குளிக்கிறதுக்கு வந்து எத்தனையோ இந்த எண்ணெங்கள்லாம் இருக்குது நல்ல உடம்பு கண் உடம்பெல்லாம் குளிர்ச்சியாகி இவர்கள் நிம்மதியாக இருப்பதற்கு உடம்பு சூடு தனிவதற்கு சூடு தனிவதற்கு உண்டான விஷயங்களை அப்படி செய்யணுமே ஒழிய அதுக்காக நான் போய் நின்று சூட்டை தனிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பீர் சாப்பிட்டாருன்னு சொன்னால் இவருக்கு பீர் எகென்ஸ்ட் சாப்பிடும் பீர் சாப்பிடுவதனால் வந்து சைட் எஃபெக்டெலாம் ஏற்பட்டு இவர் கொஞ்சம் ப்ராப்ளத்தை நோக்கக்கூடிய பாக்கிங் இதுகள் ஏற்பட்டு போய்டும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் வேறு மாதிரி இதை கேட்டு தனிப்பதற்கு வேறு மாதிரி மருந்துகள் எதாவது சாப்பிட்டாலும் அது வந்து இவர்களுக்கு வந்து எகேன்ஸ்டாக தான் முடியுமே ஒழிய இவர்கள் வந்து நல்ல வாரம் தோறும் வந்து எண்ணெய் தேய்த்து குளிக்கக்கூடிய எண்ணெய் தேய்த்து குளிக்கக்கூடிய சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை எண்ணெய் தேய்த்து குளிக்கக்கூடிய நிலைமைகளை செய்யும் பொழுது இந்த மருந்தோ உணவோ இவருக்கு எதிரடியாக வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை அடுத்தபடியாக மகர் லக்னம் இந்த மகர் லக்கணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா தனுர் பகவானுடைய அதாவது தனுஷ் ராசியில் வந்து அந்த சூரியன் கேது குரு பகவான் இவர்கள் மூல நட்சத்திரத்தில் பயணித்து கொண்டிருந்தால் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா உத்திராட நட்சத்திரத்தில் பயணிக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்திலே மிக கடுமையான இந்த மருந்து இவர்களுக்கு எகின்ஸாக செயல்படக்கூடிய காலமாகவும் உணவே இவருக்கு வந்து எதிரடியாக செயல்படக்கூடிய காலமாகவும் இருக்கும் என்பதில் நாம் வந்து எல்லவும் சந்தேகம் கிடையாது அதனால் இவங்க அந்த மாதிரி காலகட்டங்களில் வந்து மருந்தாக இருந்தாலும் சரி உணவாக இருந்தாலும் சரி நன்கு சோதித்து பார்த்து இது நமக்கு ஒவ்வாமையை கொடுக்குமா என்று அறிந்து அந்த மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அது எந்த மருந்தாக இருந்தாலும் சரி அது ஆங்கில மருத்துவமாக இருந்தாலும் சரி பாரம்பரிய மருத்துவமாக இருந்தாலும் சரி எந்த மாத்திரை சாப்பிட்றா இருந்தாலும் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை யோஜனை மட்டும் தான் இவங்க செய்யணும் அதே போல் உணவுலேயே வந்து உணவு கட்டுப்பாட்டிலேயே ரொம்ப கட்டுப்பாடான முறையில் இருந்து அவங்க செ செயல்பட்டால் தான் அந்த ப்ராப்ளம் வராமல் தப்பிக்கலாம் அடுத்தபடியாக கும்பலக்கணம் கும்பலக்கணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா மகரத்தில் வந்து வந்து சூரிய பகவான் சனி பகவான் கேது பகவான் இவர்கள் அமரும் இந்த இடம் வந்து உத்திராட நட்சத்திரத்தில் இருக்கும் பொழுது மட்டும்தான் உணவோ மருந்தோ ஓவமையை கொடுக்கும் மற்ற இடங்களில் அது பிரயாணிக்கும் போது சந்திரனில் ப திருவனத்தில் ப பிரயாணிக்கும் போது அவட்டத்தில் பிரயாணிக்கும் போது நிச்சயமாக எதையும் கொடுக்காது அதை பற்றி நீங்கள் கவலையப்பட வேண்டியது கடைசியாக மீன லக்கணம் இந்த மீன லக்கணக்காரங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டாம் பாவம் கும்பமாக அமைந்து அந்த இடத்திலே வந்து பார்த்திங்கன்னா சூரிய பகவானோ சனி பகவானோ கேத்து பகவானோ போராட நட்ச புரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் அது பிரயாணிக்கும் காலத்தில் போரா புரட்டாதி நட்சத்தில் அமர்ந்தி
அதே போல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாயு ஓத்துருவங்கள் ஓத்துருவங்கள் வந்து முழங்காலுக்கு கீழே வந்து கால்வழி சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் இப்படி ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகளை கொடுக்கும் இதுக்காக வந்து பெயின் ரிலீவர் சொல்லக்கூடிய ஆங்கில மருத்துவத்தில் சொல்லக்கூடிய மருந்துகளை அவங்க எடுத்துக்கிட்டு பண்ணாங்கன்னு சொன்னால் நிச்சயமாக அந்த கால்வழியும் கால் சார்ந்த பாதங்கள் சார்ந்த உபாதைகளும் அதிகரிக்குமே ஒழிய அது ஓவாமையை கொடுத்து அது அந்த அந்த வியாதி வந்து அதிகப்படுத்தவே ஒழிய அது மருந்தே விஷமாக மாறும் அதே மாதிரி உணவு எப்படி விஷமாக மாறும் நிச்சயமாக மாறும் நல்ல உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை போட்டு சாப்பிட்றது உருளைக்கிழங்கு வந்து நல்ல நில நிலமாக நறுக்கி எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு சாப்பிட்றது இதெல்லாம் வந்து இவங்க என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி இயற்கையாகவே ஜாதகத்தில் அமைப்பு இருக்கக்கூடியவர்கள் லக்னத்திற்கு பன்னெண்டாம் இடத்துல சூரிய பகவானோ கேது பகவானோ இல்லை இரண்டு பேரோ அல்லது சனி பகவானோ இவர்களுக்கு போராட்ட நட்சத்திரத்தில் அமர்ந்திருக்கும் சத்தியமாக உண்மையாக உருளைக்கிழங்கு பக்கமே போகக்கூடாது இவங்களுக்கு எப்போ வேணாலும் குளறு கொடுக்கும் அதுலேயும் குறிப்பாக நாம் சொல்லக்கூடிய இந்த மாதாந்திர கிரகமாகிய சூரியன் அங்கே வந்து அமரும் காலகட்டத்திலே சூரியன் அமர்ந்து சூரியன் இந்த ஒரு மாதத்தில் பயணிக்கும் பொழுது புறாட்ட புரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பயணிக்க முழுக்கூடிய காலகட்டத்தில் இவர்களுக்கு வந்து விபத்துகள் ஏற்பட்டு கூட இவர்களுடைய முழங்கால கீழே வந்து ஆக்சிடென்ட்டு இந்த தொடக்கி கீழே ஆக்சிடென்ட் ஆகி அதுக்கு போய் ஒரு மருத்துவம் செய்யக்கூடிய நிலைமைகளை கூட வந்து அதாவது நோ உடல் ஆரோக்கியம் கிடக்கூடிய நிலைகளை நிறைய வாய்ப்புகளை காட்டுறது இப்படியாக இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இதை வந்து நம்ம நம்ம சொன்ன தகவல்கள் வந்து ஒரு ட்ரிப்பு நீங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு போயிட்டீங்கன்னா புரியாது உங்களுக்கு திரும்பி திரும்பி பார்க்கணும் உங்களுடைய லக்னம் என்னென்னு பார்க்கணும் உங்கள் லக்னத்துக்கு பன்னெண்டாம் பாவத்தில் உங்களோட ஜாதகத்திலே ஜாதக அமைப்பிலேயே நான் சொல்லக்கூடிய கேத்துவோ இல்லை பன்னெண்டாம் அதிபதியோ இல்லை சூரியனோ அமர்ந்திருக்கிறாரா அந்த நட்சத்திரத்தில் அப்படின்னா அந்த குறிப்புகள்லாம் இப்போ நிறைய வந்துருச்சு சாஃப்ட்வேரில் நீங்கள் போட்டீங்கன்னா உங்கள் ஜோதிடம் போட்டு கொடுத்துருப்பாரு எந்த கிரகம் எந்த இதில் அமைஞ்சிருக்கு எந்த கிரகம் எந்த நிலையில் அமைஞ்சிருக்கு இல்லை அந்த பன்னெண்டாம் பாவமே இந்த கிரகங்கள் ஒன்றுமே இல்லை சார் எனக்கு அப்போ நான் என்ன என்ன சார் பழம் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறது எனக்கு புரியுது அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் அந்த பன்னெண்டாம் பாவமே நான் சொல்லக்கூடிய நட்சத்திர சாரத்தில் தான் அமர்ந்திருக்கும் பன்னெண்டாம் பாவம் ஆரம்பிக்கக்கூடிய இடமே அந்த நட்சத்திர சாரத்தில் தான் இருக்கும் அப்படி இருந்ததுன்னா அது மொத்தமாக நம்ம நான் ஏற்கனவே சொன்ன பழங்கள் அத்தனையும் பழிக்கும் அது இருந்தாலே போகிறோம் பழிக்கும் அப்போ இந்தந்த முறைகளில் வந்து அவங்க தன்னை தற்காத்து கொள்வார்களே ஆனால் மருந்திலிருந்து மருந்து விஷமாகும் நிலையிலிருந்து இவர் தப்பித்துக் கொள்ளலாம் உணவு விஷமாகும் நிலையிலிருந்து இவர்கள் தப்பித்துக் கொள்ளலாம் அதாவது இப்போ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய தகவல்கள் அத்தனையும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப எளிமையாகவும் சௌகரியமாகவும் உங்களுடைய வரவேற்பறையிலே நீங்கள் படுத்துக்கிட்டே சௌக்கியமாக பார்த்துட்ருக்கீங்க செல்லிலே பார்த்துட்றீங்க ஆண்ட்ராய்ட் செல் இருந்தாலே போகிறோம் அதில் வந்து அருமையாக பார்த்துட்ருக்கீங்க அதோடு நீங்கள் நின்றுவிடலாம் யாம் பெற்ற இன்பம் இந்த வையகம் பெற வேண்டும் என்ற பெருநோக்கையான தமிழர்களுடைய குணமே தானே தமிழரே நம்ம எப்படி யாம் பெற்ற இன்பம் எல்லோரும் அடையணும்னு சொல்லித்தானே இன்றைக்கி எந்த மதத்தைச் சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் எந்த வெளிநாட்டவராக இருந்தாலும் தமிழன் என்று சொல்லிவிட்டால் போகிறோம் நம்ம எப்படி ஒன்றுபடுகிறோம் அப்படின்ற போது வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் நாம் மட்டும் இந்த தகவலை அறிந்து கொண்டு பயன்பெறுவதை விட நம்மை சார்ந்தவர்களுக்கு நம் நண்பர்களுக்கு நம்மளுடைய உறவினர்களுக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இதை வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணணும் இந்த தகவல் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இது பா பார்க்குறதுக்கு இது மாதிரி டக்குன்னு அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்காது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நம்மளுடைய எல்லாவுடைய சுற்று சுற்றுப்புற உறவினர்கள் மற்ற அவங்களுக்கெல்லாம் அனுப்பும் பொழுது எல்லோரும் பார்க்கும் பொழுது அந்த வாழ்த்துக்கள் அந்த அவங்க கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பெருமை ஆஹா நல்ல ஒரு தகவல் அவர் அனுப்பிச்சிருக்கார் நம்ம தான் பார்க்குறோம் இல்லை யூடியூப்பில் பார்க்கும்போது பார்க்குறோமே நல்ல தகவல் வரும் பொழுது இவ்வளோ சந்தோஷப்படுறோம் இந்த அனுச்ச ஃபார்வர்ட் பண்ணவன் வந்து வாழ்த்துறோமா இல்லையா அந்த வாழ்த்துகள் கிடைக்கும் பொழுதே உங்களை பிடித்த நோய் நீங்கிடும் எப்போதுமே ஒன்று வந்து பெரியவர்களுடைய நல்ல சந்தோஷமான வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து நம்ம மேலே படும்போதே ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நம்மள்கிட்ட உள்ள நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து ஓடிப்போயிடும் இதுதான் தத்துவம் இதுதான் உண்மை அதனால் அதையும் நீங்கள் செய்யணும் நீங்கள் செய்வீங்கன்னு நிச்சயமாக நான் நம்புகிறேன் உறுதியாக செய்வீங்க நல்ல தகவல் தானே உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் இல்லை உபயோகப்படுத்தி பாருங்கள் நிச்சயமாக பயன்பெறுவீர்கள் என்று இந்த சந்தர்ப்பத்தில் கூறிக்கொண்டு என்னுடைய இந்த இந்த பதிவினுடைய இதை வந்து நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்